，您就赐小宝一个姓氏吧。王爷要是能赐小宝一个姓，那实属小宝三生都修不来的福分。<笑>大胆小贼，九王府岂是你能攀附的？来人，把这个恶行满贯的山贼给我抓起来！爹，您这是要做什么？你糊涂，我不能跟着你犯糊涂。你不能因为他们毁了你的前程，毁了整个九王府。他们？你难道要把小丸子也抓起来吗？怎么还不回来？少爷，是我护送郡主和小宝爷来迟，都是我办事不力，才惹来这些麻烦。这不是你的错，你是在担心九王爷不会轻易罢休吗？我是在想，这九王爷忽然叫我们回京，实在可疑。可疑？盐帮虽灭，但这所有的线索都指向了京城朝野。这已经把我们所有人都卷入了这趟浑水里。少爷，你的意思是，此次皇上召见之说，是和盐帮案有关系？之前阿柔查到，有一笔钱流入了伏龙昌。不管这京城到底是何方神圣，我们都得先下手为强。明白。你现在立刻去伏龙昌，拿周董大门。少爷放心，我一定查他个水落石出。说去马爷，你可不要为难小的啊！我可是奉命行事啊！你们要抓他也可以，把我也抓走。你疯了吗，世清？好，那就听你的，一起抓走。三少，你也被关进来了。你是不是傻瓜？你为什么要跟我一起进大牢啊？放心，有我在。我现在啊，就担心我们家瑶瑶，她自己一个人在外面，鬼子到她店又怎么逼迫她？瑶瑶，瑶瑶，你怎么也进来了？你爹也太狠心了吧！是我自己要求进来的，我觉得我们大家在一起，这样我们才会安全。既然郡主已经决定好了，那我们就同生共死。嗯，好荆州的事情，你都知道了吧？啊，主子很头疼。他说，让你先关了伏龙昌。关了？那那我去哪儿啊？主子有令，让你立刻离开京城，走得越远越好。啊，明白，明白。非常时机嘛，我现在就走。啊，哎，我得看着你上路。
我好回去禀报。啊啊啊啊啊、大满兄，走好。福德满，福德满，可恶，我还是来晚了。申清帮的怎么样了？回禀王爷，董大满已经上路。嗯，青州的事情是属下办事不力，请王爷责罚。你还是太年轻，没有远见，不知道杂草生芽，立即产青的道理。是，王爷教训的是。你也算是我看着长大的。毕竟你爹李天龙，早年间也在为我办事。可惜那梅三少，现在在九王爷府里。不过即便如此，小人也愿意为王爷杀了他。杀鸡焉用宰牛刀？此次他们进京，那也是本王爷在皇上面前夸赞他梅三少与郡主喜结良缘后，镇山寨平盐帮的好做派。皇上一高兴，这才要会一会。可是听探子讲，真正的陆英瑶已经回到王府，梅三少不会傻到把假郡主带到皇上身边吧？只要有假郡主的传闻，我再把这个传闻送到御前就够了。属下愚钝，请王爷明示。皇上闻听，他梅府。竟然放任郡主，被囚山寨，他梅府竟然让人冒名顶替，肯定会龙颜大怒，到时候一定会让我带人把他们押到太和殿问话。依我说，这个梅家三少，在青州做了几件大事，便居功自傲，可他爹却被贬职罚薪。他早就心生不满，竟然生出歹意，公然袭击我的侍卫，最终被我不得不就地正法。王爷果然是英明，只是皇上会不会觉得空口无凭啊？我的侍卫都看见了。再说，那可都是九王爷府的嘴呀、啊！再不成，到时候你再砍我一刀！属下不敢，属下不敢呐！瞧你那胆小的样儿，再挨这一刀，更加坐实了梅三少袭击我的事实。属下明白了，但请王爷吩咐。老爷，梅将军到了。梅长云，你知不知道你犯下滔天罪行？啊，臣知罪。长云，愿凭王爷发落。你怎么能让这种事情发生啊？王爷，长云之前从未见过郡主，直到前日收到王爷密信，才知晓此事。罢了罢了，现在当务之急，就是要想办法解决好这个问题。王爷，您想如何解决？让英瑶释清，照旧完婚，就让这件事情过去吧。王爷，这样，这不孩子们不同意呀、啊？你老糊涂了，后天他们就要到御前谢恩，你要让他们抗旨不遵，你有九个脑袋，还是我有九个脑袋被砍掉
。王爷，梅某怎敢欺君？只是，只是什么？只是不想让他们完婚。哎呀，石青这孩子呀、啊，我了解。他现在和小丸子是情深意重，如果这时候将他们拆开，他们会生不如死啊！呵呵，你为了一个卖艺女子，置梅家于不顾，事情已然至此，常云。倒是有一个想法，说，我将小宝收为儿子，那他便是梅府的人了，让他来迎娶郡主，这样便解决了此事。瞧瞧你都说了些什么？你认一个山贼为儿子，却让我女儿嫁给一个山贼。这是解决此事唯一的方法，还请王爷成全呀！我警告你，不要跟本王作对。哼！知道你们二人。犯下何等重罪！欺君之罪，非同儿戏。世清愿承担所有后果。爹爹息怒，酿成如此大错，并非女儿本意，实在是阴差阳错，身不由己。唉，罪该万死的是掳走郡主的山贼，和那个冒充郡主的骗子，玩弄九王府和将军府于股掌事小，欺君事大呀！此等恶徒，应该立即正法。爹，您如果要杀了小宝，我也不会苟活于世的。我与小丸子同生共死。你们怎么跟梅将军一样糊涂呢？明天你们就要到御前谢恩了。爹，您何必这样苦苦相逼呢？您就真的忍心看到我和少将军抱憾终身吗？您可是我亲爹呀、啊！难道此时之中，您真的把我当成一个王府的工具？我知道了。您说吧，怎么样才能放过小宝和小丸子？只要你们肯完婚。留下二人性命也不是不可以呀、啊。好，我答应你。我也答应。行了，你们去吧。王爷，你真的要留下那个山贼和丫头吗？事到如今。还能有别的办法吗？王爷，留下他们，真的是夜长梦多。毕竟，咱们郡主被他们带进了山寨，这件事情要让旁人知道了，那咱们王府将如何立足啊？你是说，哎，王爷，明日郡主和郡马爷去见圣上，要不把他们解决了？郡主，马车已备好了，你和郡马爷一起回宫吧。我还有一事，我要去见一下小丸子和小宝。郡主，即使可耽误不得呀。我是要同他们解释我和少将军的事情，让他们以大局为重，让他们知道有些事情我也是迫不得已，也好让他们死心了。刘管家，您可是看着我长大的，不会这几句话都不让我说吧？郡主到底是王爷的女儿。孝顺懂事，我怎么会不体谅你呢？你们带郡主去牢房。是。小宝，哎呀，志清，我说你们怎么人一大早就没了，可算是回来了。我这不是回来了吗？嗯
。杨衡阳，一上午不见，甚是想你。哎，不对，你们怎么来了？是不是你爹想通了，想放我们出去啊？嘘嘘，我爹是想趁我们去皇宫的时候对你们不利，我们是来救你们的。等我把你们救出去之后，我先把你们安置在我乳娘留下来的小院子里。然后等我们从皇宫回来，再商量接下来的事情。就你一个，郡主呢？那儿呢？大胆没三少，这是九王府，不许在这撒野。郡主，你不是答应王爷了吗？刘管家，你跟我爹说的话我都听到了。哼，那就不客气了，给我上！嗯这里交给我了，你们快走，快走！梅将军，你太过分了！梅长云，竟敢在王府里闹事，你是活不明白了。王爷，梅某有重要的事情要告禀王爷。这是我为乳母添置的小院，如今她已经回乡同家人团圆了，所以这里不会有人知道。小宝，你同小丸子在这里等候，我们得进宫面圣了。媳妇儿，你们现在进宫会不会不安全啊？毕竟你们刚把我们放出来，王爷一怒之下，万一向皇上告状怎么办？对啊，还有梅将军。他在九王府，不会有事情吗？哎呀，放心吧，我爹爹是颜面为生死，他是不会让别人知道他女儿进过山寨的。嗯，我爹啊，还有更重要的事情。更重要的事，什么呀？把逆贼梅三少给我拿下！是。我不仅没死，而且还活得好好的。六王爷，你怎么回来？还同司徒岭在一起？怎么，见到本王爷，你们不感到惊讶吗？这么说，王爷是想看到我们惊讶了？聪明，聪明。可惜呀、啊，可惜呀、啊。多谢王爷抬爱。王爷真是好谋划呀！调我爹去雍州，赶我们几个人来京城。这所郡主乳母的别院，王爷来的这么快，想必从我们进京开始，这视线就没离开过吧？本王爷的事，你很清楚啊。只怕比王爷以为的更清楚。哦，难道还能给我更多的惊喜？王爷行事果断。知道我要找董大满，比我领先一步。哼，这毕竟是我的京城，我办事恐怕比你确实是方便。哼
，你的京城，普天之下，莫非王土？王爷说这话，不怕别人听了去了？<笑>反正你们也是将死之人，跟你们说说，无妨。六王爷，这里可是京城。我正要同梅三少进皇宫向皇上谢恩呢，您若是对我们怎么样了，皇上是不会放过您的，而且他还会查清楚你为何要如此。我说郡主啊，你别当我不知道，这个小丫鬟一直替你跟着梅三少吗？王爷说错了，我跟三少爷才是御赐的良缘，而且这正要到谢恩的时间了。你不错。比我那不成器的九弟强多了。只是你所说的误会，我早就向皇上禀明。皇上闻听梅家弃你于山寨而不顾，还找人冒充，龙颜大怒。他命我带你们回去问话。可惜了，可惜你们去不了了。梅三少，你解解。这又是为什么呀？自然是我以为在青州办了几件事，居功自傲，因我爹被贬职，对皇上心怀不满。事情败露后，皇上派人来捉拿，竟心生出歹心，袭击了王爷，不得不就地正法。对，对，但是你少说了一句，此事因郡主而起。所以你失心疯发作，用刀杀死从山寨逃出的可怜郡主，还要与我誓死一搏。这一刀就坐实了你们袭击本王的罪证。你老爹，我已经派兵去抓了。梅三少，你欺瞒皇上，罪恶滔天。今天六王爷就替皇上逮捕你们。死秃脸，你坏事做尽，这样不会有好下场的。我之前给过你机会，可是你却选择了梅三少。既然如此，那你们两军一起上路吧。今天谁敢伤害少爷，无论是谁。都先从我的尸体上踏过去。好啊，那今天就从你身上跨过去。王爷，我有话要说。那你就给阎王爷说吧。好，让他说。王爷可能不知道，我会起卦测字。有意思。不如我就以王字为王爷测一卦，看看王爷所图之事是否能够如愿。好，王爷，请看，这王字的三横分别为天、地、人，中间一条笔直大道。若再往前一步，便可有出头之日，可翻身做主吗？如若我没猜错的话，王爷那些贩卖私盐的买卖，是为了私下敛财，以图谋日后大事。王爷不是想做王，而是想做主啊！你还知道些什么？王爷莫急啊，我这字还没测完呢。只不过，可惜、啊，这“王”字同王命的“王”同音。如果王爷强出头的话，只怕落一个人头落地的亡命下场。你胡说些什么？王爷，我所测，这可是穷凶极恶的极品下下之见。告诉我，这些你是怎么知道的？你以为杀了董大满？就万事大吉了吗？董大满，董大满
就这么。快，让我去想离开京城，你们想知道的事情，我我记，我记。现在在哪儿？当然是在王爷最担心的地方，圣上的面前了。魏长云，你说的不会有假吧？王爷，此事已然铁证如山。六王爷正想方设法在铲除知道此事的所有相关人士，难怪他怂恿我让梅三少和郡主回门。这是要设局呀、啊，王爷！只怕六王爷已然将真假郡主的事告知皇上，他不会放过九王府和梅府的。王爷，您还没有看出来啊？这是六王爷要谋朝篡位，他这是大逆不道！还请王爷当机立断，否则便要酿成千古大祸了。事到如今，只有放手一搏了。你随我，立刻进宫面见皇上。玲珑心，要想亡我，没那么容易。杀了他！皇上已知道你的事情，令我带你回去问话。石青，六王叛乱的事情已然平息了，因为你们几个的事，皇上啊，把九王爷召进宫中去了。九王爷垂头丧气的回来了。那皇上怎么说？真假郡主，那是欺君之罪，这可是要满门抄斩的事情。好在皇上念在你们楚
处理了盐帮，也铲除了青龙寨的悍匪，还抓住了六王叛乱的铁证，将功赎罪，就不再追究你们了。不过，不过什么？你们错嫁的事情，还不能这么了结呀？难道皇上要让世清跟郡主完婚？小丸子，我话还没讲完呢。幸好皇后呢替你们美言了，所以皇上呢也愿意成全你们，封小丸子为郡主，嫁青州将军梅世清，封小宝为青州副将，娶陆英瑶郡主。太好了！我告诉你们，这时候啊，九王爷正拿着圣旨坐在大堂上，哭笑不得呢。当然了，皇上的旨意最大吗？小丸子。你们几个历经磨难，到了今天，总算是云开见月，花好月圆了。<笑><笑>
记忆，浅浅心意，舍不得落笔。越伤过心，越下泪滴，是我在思念你，对着月光说。说着萤火，倒影结伴而行。巧合的命运，注定会是你。这岁月中，不想风多。越下泪滴。